রবিবার দশই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানব অধিকার দিবস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে চিন্তিত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা রাষ্ট্রসংঘের সূচনা করে এরপর উনিশশো আটচল্লিশ সালের দশই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ মানব অধিকার সনদ ঘোষণা করে এ দিনটি রবিবার ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনী উদযাপনের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু So, they have passed a resolution. Then what they can do? If the other countries or other kingdoms are not initiating steps according to the United Nations, then thought, how to pressurize them? Once this uh, human rights uh, issue has come, then later, Number of rights have come. Women rights, children rights, labor rights, legal rights. And in our country, commissions, SC commission, ST commission, bachelor classes commission, all are belong to the same rights. So, in that way, when they formed a United Nations in particular day as Human Rights Day, then it came to countries, then it came to states. And not only that, just passing on this resolution, it is not enough. You have to insist and you have to create an atmosphere every year. So that every year on this 10th day of December, we are holding this Human Rights Day and uh, Uh, in our country and uh, nation, uh, United Nations also, every time they are giving a fixed uh, uh, agenda to discuss and uh, follow on that. ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারপারসন তথা ত্রিপুরা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাস তার ভাষণে বলেন এই মানব জাতি হল এই পৃথিবীর মূল মানুষ যদি সভ্যতাকে নষ্ট করে দেয় সবকিছু ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে কার জন্য এগুলো অকারণে নিরীহ নির্দোষ মানুষকে মেরে ফেলা হচ্ছে এই পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রসংঘ উনিশশো সালে দশই ডিসেম্বর এই হিউম্যান রাইটস সনদ ঘোষণা করে তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে ধ্বংসলীলা নরহত্যা সম্পদ ধ্বংস সেটা মানুষকে প্র্যাকটিক্যালি রাষ্ট্র নেতাদের তখন অত্যন্ত চিন্তায় ফেলে দেয় যে পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়ে যায় এবং এটাকে যদি রক্ষা করার মতো মানব জাতিকে রক্ষা করার মতো যদি কিছু না করা যায় তাহলে তো ভবিষ্যতে কিছুই থাকবে না নো ওর ইজ সে নো ওর ইউল বি সে এই জন্যই ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস তো বেসিক হিউম্যান রাইটসগুলোকেই এই আমাদের ভারতের পার্লামেন্ট উনিশশো তিরানব্বই সালে যে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্ট তৈরি করেছে সেটার মধ্যে এনেছে কি রাইট টু লাইফ রাইট টু লিবার্টি রাইট টু ইকুয়ালিটি অ্যান্ড রাইট টু ডিগনিটি আপনারা অ্যাপারেন্টলি দেখবেন রাইট টু লাইফ রাইট টু লিবার্টি রাইট টু ইকুয়ালিটি আর অল দি ফান্ডামেন্টাল রাইটস ইটসেল মৌলিক অধিকারগুলি দিয়ে এর মধ্যে একটা হলো রাইট টু ডিগনিটি মর্যাদার অধিকার এই যে মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকার যে অধিকার সেটা কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিতে রয়েছে এবং ভারত সরকার আমাদের একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট ইন্ডিয়া ইজ এ ওয়েলফেয়ার স্টেট সরকারের সমস্ত নীতি নির্দেশিত হবে জনগণের কল্যাণকে সামনে রেখে জনগণের কল্যাণের জন্য সর্বসাধারণের অগ্রগতির জন্য সর্বসাধারণেরকে সুখী করার জন্যই হলো সরকারের কাজ সরকার যাওয়া মানে কেউ বসে বসে সেখানে মন্ডা মিঠাই খাওয়ার জন্য নয় মানুষের কল্যাণের জন্য সর্বাঙ্গীনভাবে দুদিন আগে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশনের চেয়ারপারসন তথা ত্রিপুরা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাস সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন দু সালে নভেম্বর পর্যন্ত তিনশো নব্বইটি অভিযোগ কমিশনে জমা পড়েছিল এত তাড়াতাড়ি এর মধ্যে তিনশো আটষট্টিটি অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে রাজ্য সরকারও কমিশনের সিদ্ধান্তগুলিকে মান্যতা দিচ্ছে দু সালে ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস কমিশন গঠিত হলেও কাজের কাজ বেশি দূরে গড়িয়ে 
বর্তমান চেয়ারপারসন দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে কমিশন অনেক বেশি গতিশীল হয় এবং বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের মনে আশার আলো জাগিয়ে তোলে ব্যুরো রিপোর্ট টাইমস টোয়েন্টিফোর আপনি কি সিদ্ধারা কিংবা কোমর ব্যথায় ভুগছেন না আর দেরি না করে এখনই চলে আসুন অস্তিমায়া দি স্পাইন অ্যান্ড অর্থোপেডিক সুপার স্পেশালিটি ক্লিনিকে